Bien, pues muy buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa tras la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Quiero disculpar la ausencia de la consejera portavoz, Valle Miguelez, que se encuentra hoy en Madrid, donde participa en el Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria que se celebra en el Ministerio de Universidades. Hoy, como ven, me acompaña el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencia, mi amigo Antonio Luengo. Muchas gracias, consejero. Gracias. Y, entre otros asuntos, el consejero Luengo va a informarles sobre el documento que ha presentado al Consejo de Gobierno que recoge todas las actuaciones concretas que se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo Autonómico para proteger y recuperar el Mar Menor. Antes de ceder la palabra al consejero, voy a informarles sobre otros asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno. Hemos tenido la oportunidad de analizar las cifras de empleo publicadas hoy y los datos siguen mostrando una evolución muy positiva del mercado laboral en la región de Murcia. Reflejan que seguimos creando puestos de trabajo una vez eh, superada la fase más crítica de la crisis provocada por la pandemia. Y también seguimos creando empleo a pesar de las nuevas amenazas como el precio desorbitado de los carburantes, la crisis por la invasión de Ucrania y la elevadísima inflación que el Gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de frenar. Cada vez nos cuesta más la cesta de la compra y el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin hacer nada. Los datos publicados hoy muestran que seguimos reduciendo el paro más que la media de España y también seguimos creando más empleo. Más de 11.500 puestos de trabajo solo en el mes de mayo. Y el resultado es que hay casi 640.000 empleados en la región de Murcia, la cifra más alta de la historia. Y estos datos no son fruto de la casualidad, son el resultado de las actuaciones fundamentales que se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo de Fernando López Miras, como la eliminación de la burocracia, las ayudas a nuestras empresas y a nuestros autónomos y las bajadas de impuestos. Precisamente porque los resultados nos avalan, vamos a seguir trabajando en esa misma línea para que la región de Murcia siga siendo una tierra de oportunidades y de futuro para todos. Con ese objetivo, y como ya anunció nuestro presidente, vamos a ajustar el impuesto de la renta para que los murcianos no tengan que pagar ni un céntimo de euro más por culpa de la inflación. Más de 600.000 murcianos se van a beneficiar de esta medida, que se aplicará a todos los tramos con un ahorro total de más de 12 millones de euros. Esa rebaja fiscal está incluida en el plan económico que Fijó presentó a Pedro Sánchez y que este último rechazó porque, al parecer, prefiere seguir metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos para luego repartir ayudas que le tengamos que agradecer. Precisamente, uno de los responsables de la elaboración de ese plan fue el consejero de Hacienda, que además tiene muy clara la línea y las directrices marcadas por nuestro presidente regional, Fernando López Mira. Otra de las grandes apuestas del Ejecutivo regional es el sector turístico como un pilar fundamental para la creación de empleo y el progreso económico. Trabajamos con un objetivo muy claro, como es el de reforzar la calidad, la competitividad y la sostenibilidad de nuestro sector turístico, siempre junto a los profesionales de ese sector. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 21 millones y medio de euros para impulsar planes de turismo sostenible en seis municipios de nuestra región. Las subvenciones serán aportadas a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia con el siguiente reparto. Cartagena, Caravaca de la Cruz y Mazarrón recibirán 4.150.000 euros cada uno. Yecla contará con 3.300.000 euros. Jumilla recibirá 3 millones y Lorca 2.750.000 euros. Los proyectos aprobados tienen como objetivo la innovación turística en estos municipios a través de la modernización de su oferta y el impulso de la competitividad. Además, las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno regional, como el refuerzo de la promoción turística, nos van a permitir seguir aumentando el número de turistas que nos visitan y que, además, lo hagan durante todo el año. Precisamente, hoy he informado al Consejo de Gobierno sobre los resultados del bono turístico con el que hemos incentivado la ocupación de los alojamientos en la región en las temporadas baja y media. Bono turístico que, como recordarán, cubría el 50% del coste del alojamiento 
en establecimientos turísticos de la región para estancia de un mínimo de dos noches. Ese bono se activó el pasado mes de noviembre y ha estado en vigor hasta el 31 de mayo, excepto el periodo comprendido entre el 17 de diciembre y el 10 de enero pasados. Y los resultados del bono turístico han sido sobresalientes. Los alojamientos de la región han logrado facturar casi 930.000 euros, la mitad aportados por la comunidad. Se han contratado un total de 2.756 bonos que suponen casi 6.400 noches en alojamientos de todo tipo. El 85% fueron en hoteles. Más de la mitad de esas pernoctaciones, en concreto el 54%, han sido en establecimientos de nuestra costa en temporada baja. Además, tres de cada cinco de esas noches se registraron en los municipios del entorno del Mar Menor. Por otra parte, los balnearios, los alojamientos rurales y las estancias relacionadas con el enoturismo también han sido otros de los grandes beneficiados por este bono. El 60% de los beneficiarios de estos descuentos vinieron de fuera de la región, en su mayoría de las provincias de Alicante, Valencia, Almería, Albacete, Granada y Málaga. Y, por tanto, el buen resultado de esta iniciativa nos anima a seguir trabajando para atraer visitantes y para incentivar la ocupación de nuestros alojamientos turísticos, fundamentalmente en el área del Mar Menor. En otro orden de cosas, en materia de política social, destaca la aprobación de más de 15 millones de euros para la protección de colectivos con especiales necesidades de protección. Así, hemos dado el visto bueno a 12,3 millones a entidades locales destinados a la población vulnerable y a casi 2,8 millones de euros para la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género. Tienen más información sobre los asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno y la documentación que se les facilitará después de esta rueda de prensa. Y yo, sin más, pues le cedo ya la palabra al consejero Luengo, que les va a detallar todas esas actuaciones que estamos llevando a cabo para proteger y recuperar nuestro mar menor. Querido consejero. Muchísimas gracias, consejero. Buenos días a todos. Como bien saben, el Gobierno de López Mira lleva más de cinco años trabajando en favor del mar menor a través de una batería de actuaciones muy diversas. Es mucho el presupuesto que hemos invertido y que tenemos comprometido. También hemos reforzado la comunicación y las acciones divulgativas que permitan a la sociedad conocer qué se hace, quién lo hace y cuándo lo hace. De todo ello, informamos diariamente mediante un comunicado a los medios. Comparecemos de manera semanal o casi diaria para dar cuenta de su evolución. Celebramos el comité de seguimiento cada dos semanas o el foro de coordinación interadministrativo mes a mes. Saben que es mucho lo que venimos haciendo dentro de nuestra competencia, pero también son muchas las soluciones que demandamos al Gobierno de España. Por eso hemos creído necesario aunar en un único documento todas las actuaciones que el Gobierno regional está impulsando, de manera que pongamos a disposición de cualquier persona toda la información al respecto. Un documento que, además, se irá actualizando de forma periódica. Un documento muy intuitivo y comprensible, que evidencia todo aquello que se viene realizando. Se trata de un documento vivo, en continua evolución y que colgaremos en la web Canal Mar Menor, actualizándolo cada mes para que cualquiera, cualquier persona tenga acceso a toda la información con un simple eh, clic. Destacar, antes de mostrarles el documento, que no es un texto que recoge propuestas o soluciones, que para eso contamos con otros. Es, como digo, un documento de acción. Y ahora les detallo de manera resumida cada uno de los apartados que contiene dicho documento. En primer lugar, se explica la legislación aprobada desde el año 2017 y los planes y estrategias diseñados para la recuperación del mar menor y que sirven para regular las actividades de los sectores que conviven en su entorno. En segundo lugar, se detallan las actuaciones en origen, un punto fundamental, ya que es una de, la, de esas mentiras que algunos repiten de manera reiterada para tratar de confundir. Actuar en origen es adaptar la agricultura, la ganadería, el urbanismo, el turismo o la pesca para que su actividad no dañe al ecosistema. Por otro lado, hablamos también de control e inspección. Iremos actualizando de manera mensual el número de controles, las hectáreas revisadas o las restituidas tras recibir de la Confederación Hidrográfica del Segura el expediente de regadío ilegal, bioreactores y filtro verdes es el cuarto Apartado. Se trata de acciones para retirar los nutrientes del agua que entra de manera diaria al ecosistema y compromete su estabilidad. 
acciones paliativas mientras el Gobierno de España no asume su responsabilidad de controlar el agua que entra por Ramblas al Mar Menor. También explicamos qué hemos hecho y qué vamos a hacer en materia de tanques ambientales para recoger el agua ante grandes lluvias. Más de 20 millones de inversión, teniendo como ejemplo más claro el tanque de tormentas de Torre Pacheco, que se finalizará en unas semanas. Hablamos también de tuberías de saneamiento y de pluviales, de cómo hemos actuado sobre las redes municipales para repararlas y evitar que produzcan filtraciones al mar menor. El Gobierno regional invierte en esas actuaciones de competencia municipal para ayudar a los ayuntamientos. También detallamos un sinfín de actuaciones concretas con sus importes exactos. Como no, la depuración también tiene un apartado dentro de este documento. El tratamiento de aguas residuales es otro de esos asuntos que aprovechan algunos para tratar de confundir, generando miedos en la población y desinformando al respecto. Somos la región de España que más depula sus aguas y ejemplo a nivel mundial. Por eso es necesario que la sociedad conozca las depuradoras del Mar Menor y los tratamientos que en ellas se llevan a cabo. En cuanto a biomasa, que es uno de los aspectos que le actualizamos de manera periódica, ya hemos retirado más de 14.300 toneladas del Mar Menor, de las que 5.900 toneladas han sido solo en 2022. El despliegue de medios humanos y materiales es histórico. Junto a la biomasa también estamos retirando embarcaciones abandonadas o hundidas, que también supone una degradación para el ecosistema. Y, por último, el capítulo 11, hablamos de investigación, monitorización y seguimiento científico del Mar Menor. El Gobierno regional puso en marcha el Foro de Coordinación Interadministrativa del Mar Menor. Cuenta con una comisión interdepartamental, el Comité de Asesoramiento o el Observatorio del Mar Menor. Como ven, un documento sencillo, un documento con el que queremos que todo el mundo conozca que aumente el grado de participación social sobre el Mar Menor, que nadie pueda seguir repitiendo mantras y falsedades como que el Gobierno regional no hace nada para recuperar el Mar Menor, que no se inspecciona, que no se actúa en origen o otro tipo de frases que quedan muy bien como lemas políticos, pero que no contribuyen en nada a la recuperación del Mar Menor. En otro orden de cosas, hoy el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una subvención a las cofradías de pescadores de la región de Murcia para recogida de residuos por importe de 40.000 euros para recogida de residuos, protección y recuperación de la biodiversidad eh, marina. Esta subvención está financiada en un 75% por el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y en el resto, en el resto del 25% con cargo a fondos propios de la comunidad autónoma. El objetivo es que, a través de las embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera de arrastre con puerto base en la comunidad, se proteja y recupere la biodiversidad y los ecosistemas marinos en el marco de actividades de pesca sostenibles. El interés público, social y económico de la iniciativa se fundamenta en la necesidad de mantener el medio marino en condiciones ambientales óptimas, reduciendo la contaminación a la que se ve sometido como consecuencia de la intervención humana, aminorando en la medida de lo posible los prejuicios que dicha contaminación puede causar en los recursos marinos. Nada más. Muchas gracias, señor consejero. Muy bien, pues muchas gracias, consejero Luengo. A partir de este momento quedamos a su disposición por si quieren plantear alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Simplemente una matización respecto de lo del bono turístico. Eh, sí. Hablaban de 930.000 euros de facturación. ¿Y el número de bonos, por favor? Han sido 2.756 bonos que suponen, repito, casi 6.400 noches en alojamientos de todo tipo. Y el 85% de esos alojamientos fueron hoteles. Es decir, la mayor parte de los bonos se han gastado en los hoteles. Así es. Desde el año 2017, todas lo, las cifras que vienen recogidas en cada uno de los 11 apartados que vienen recogidas en el documento, viene eh, recogido de forma fehaciente lo que ya se ha invertido, así como también la previsión de lo que está ahora mismo puesto en marcha. Estas son, como le digo, actuaciones reales que está llevando a cabo el Gobierno regional para la recuperación y la protección del mar menor, empezando por las actuaciones en origen y, por supuesto, con todas las inversiones perfectamente detalladas y definidas en cada una de las 11 áreas. 
Eh, para el consejero de Turismo me ha, sí. me ha llamado la atención de los 21 millones de planes sostenibles sí. eh, que no se ha citado el municipio de Murcia. No sé si es que no han presentado plan o... Vamos a ver, eh, se llevó a cabo un proceso selectivo donde se han respetado exclusivamente criterios técnicos y los eh, seis municipios seleccionados, por los importes que antes he citado, han sido Cartagena, Caravaca, Mazarrón, Yecla, Jumilla y Lorca. Repito, reparto que se ha realizado teniendo en cuenta solo, única y exclusivamente criterios técnicos de la consejería y también, por supuesto, del ministerio. Los criterios técnicos de las distintas administraciones implicadas en el reparto de estos fondos. ¿No hay más cuestiones? Pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.